আমি মহান রবুল আলমিনের মহান মালিকের দরবারে আদিশানে মহান রবের শাহি দরবারে হাজারো লাখ ও অনন্ত অযুত কোটি শুকর গুজারি করছি যার অনন্ত ফুরন্ত অবারিত অনাদি অশেষ দয়া রহমত মেহরবানিকে পুঁজি করে সম্বল করে উশিল এবং উপলক্ষ করে রহমত মাঘ ফেরাত নাজাতের মাস জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেয়ার মাস জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়ার মাস এই পরিচ করা নাজিলের মাসে আমরা আজকে চতুর্থ দিন নাকি চতুর্থ দিন চতুর্থ দিনের মতো হাজির হতে পেরেছি যে মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ তৌফিক সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করেছেন এনায়ত করেছেন যিনি আমাদেরকে তার জিকির করার জন্যে তার শোকর আদায় করার জন্যে কথা বলা শিখিয়েছেন কথা বলা কে শিখিয়েছেন খেলাকালীন সানা আল্লামাহুল বয়ান যে কোনো মুহূর্তে তিনি ইশারা করে বিচারে সুষ্ঠা টিপে দিতে পারে মাইক বন্ধ হতে পারে নাকি পারে না পারে আমাদের সামনে বহু লোকের কিন্তু এরকম হয় আমরা দেখি কিন্তু আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি না সবক গ্রহণ করি না যতক্ষণ আপনার এই মাইকটা ঠিক আছে লাইট দুইটা ঠিক আছে ক্যাসেট দুইটা ঠিক আছে কম্পিউটারটা ঠিক আছে ভিতরের বাল্ব ডাইনামা এগুলো ঠিক আছে পাখা দুইটা ঠিক আছে চাকা দুইটা ঠিক আছে যতক্ষণ আপনি চলতে পারেন বলতে পারেন করতে পারেন ধরতে পারেন এই সময়টার মধ্যেই কিন্তু আল্লাহকে ধরতে হবে এই সময়টার ভিতরেই কিন্তু আল্লাহর কাজ করতে হবে দিনের কাজ করতে হবে কিছু যুবক তরুণ ভাই আছে কয় বয়স চল্লিশ পারক হ্যাঁ একটু যৌবনে ভাটি আসলে তখন পুরা দমে শুরু করব এরকম বোধ নাই আরে ভাই তোমার মতো তোমার চেয়ে অল্প বয়স্ক কত যুবক চলে গেছে তারা চল্লিশ পার করতে পারে নাই যে যুবকের শরীর সবচেয়ে ভালো কোনো রোগ ব্যাধি কোনো বিমার আজার নাই সেই যুবক ভাইকে যদি আমি এখন চ্যালেঞ্জ করি ভাই তুমি দাঁড়াও নিজের বুকে হাত দিয়ে বলো বয়স্ক মাসের শরীরটা ভালো আছে রোগ ব্যারাম নাই তুমি বলো যে আগামীকাল আগামীকাল আগামীবার না আগামীকাল তার সিনেমা ফেলে আমি হাজির থাকবো বুকে হাত দিয়ে বললাম একজন বোধ পারবে বরং বলা লাগবে ইনশা আল্লাহ যদি তিনি চান যদি তিনি রাখেন যদি তার ইচ্ছা হয় তাহলে আমি আগামীকাল মা ফেলে হাজির থাকব ইনশা আল্লাহ বাদ দিয়ে নিজের হ্যান্ডম জেড়ে কর না শরীর ভালো বয়স কম ধরাকে সরা জ্ঞান করেন কত রকমের কিছু চিন্তা করেন ইনশা আল্লাহ বাদ দিয়ে বলেন পারবেন এখানে আপনার সব বাহাদুরি সব গর্ব সব অহংকার সব গরিমা চূর্ণ বিচূর্ণ একাকার মেসাকার হয়ে গেছে আপনার ইচ্ছায় কিছু যাবেও না আপনার ইচ্ছায় কিছু আসবেও না অমাত আশাউ না ইল্লা আইয়াশা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তিনি যেটা চান সেটাই হয় তিনি যেটা করেন সেটাই হয় আপনার চাওয়ায়ও কিছু আসে যায় না আপনার ইচ্ছায়ও কিছু যায় আসে না তাহলে আসুন আমরা মহান রবের মহান মালিকের মহান রবুল আলমিনের ইচ্ছার কাছে নিজদেরকে সপর্দ করি আল্লাহ পাকের ইচ্ছার কাছে নিজদেরকে আমরা সপর্দ করি রাজি আছেন আল্লাহর ইচ্ছার কাছে যদি আমরা নিজদেরকে সপর্দ করি সারেন্ডার করি তাইলে আমরা আল্লাহর হয়ে যাব তাইলে আমরা আল্লাহর ইচ্ছার বহি প্রকাশ হয়ে যাব তাহলে আমাদের কথা কাজ চলা বলা গতি বিধি আচার আচরণ প্রত্যেকটা কর্ম পরিব্যাপ্তি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হবে নিজের ইচ্ছায় নয় আমরা চলবো কার ইচ্ছায় বলবো কার ইচ্ছায় হাঁটবো কার ইচ্ছায় তাহলে 
এটার নাম হলো মুসলমান হওয়া নিজের ইচ্ছাকে মালিকের ইচ্ছার কাছে সারেন্ডার করে দেওয়া সপর্দ করে দেওয়া আমি কি বুঝাতে পেরেছি তাহলে আমরা আমাদের সকল ইচ্ছা সকল কামনা বাসনা সব কিছুকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিচ্ছি রবুল আলমিন তোমার সন্তুষ্টির জন্যে তোমার নবী তার এস্ক তার মহব্বত হৃদয়ে মনের গভীরতম কন্দরে লালন করা পালন করা গ্রহণ করা ধারণ করা এটার জন্যে তুমি আমাদের মন মনন মানসিকতা ইচ্ছা এটাকে তৈরি করে দাও আমরা যেন নবীর তরিকা নবীর সিরত এটাকে আমাদের জীবনের একমাত্র মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে পারি এবং তোমার নির্দেশ তোমার হুকুম এগুলার আলোকে এগুলোর আওতায় এগুলার অধীনে আমরা যেন চলতে পারি বলতে পারি খেতে পারি পড়তে পারি ঘুমাইতে পারি তাহলে আমরা ঘুমাবো সেটাও কার ইচ্ছায় আপনি সারাদিন কাজ করেছেন এখন খাওয়া দাওয়ার পরে রাতে শুয়েছেন ঘুমাবেন এখন আমি পরশু বোধহয় বলেছিলাম অজাল না নাও মাকুম সোবাতা এখন আপনার চোখকে আল্লাহ বলে যে সে অমুকের চোখ তাড়াতাড়ি ঘুমা আমার বান্দা অনেক পরিশ্রম করেছে এখন যদি একটু ঘুম না আসে তার ব্যাটারি চার্জ হবে না তার শরীরটা ক্লান্ত থাকবে নেম আইনাই ফলান হে অমুকের দুই চোখ তুই ঘুমিয়ে যা আর আল্লাহ যদি এই সময় ঘুমা স্নারে নি থাক সারারাই চেষ্টা করবেন কোথায়বেন ঘুম বোধায় আসবে জোরে বলেন তাহলে ঘুমটা যে আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে ঠিক মতো ঘুমাইতে পারেন এটা কত বড় নেয়ামত কত বড় আল্লাহ পাকের রহমত অইন তাউদ্দু নে মাতা লাহে লা তুহু সুহা লক্ষ্য করেন কোরআনে একটা আয়াত আরেকটা আয়াতের তফসির একটা আয়াত আরেকটা আয়াতের ব্যাখ্যা একটা আয়াত আপনি সামনে সামনে আনবেন এনে কোরআনের বাকি আয়াতগুলো এটার ব্যাখ্যা হিসাবে পেশ করতে পারবেন এটা কোরআনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য বাহাদুরি অন্য কোনো কিতাব অন্য কোনো গ্রন্থ অন্য কোনো সাইক্লোপিডিয়া এগুলা কোনোটার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নাই রবুল আলমিন মেহরবানি করে আমাদেরকে কোরআন বুঝার তৌফিক দান কর আচ্ছা আসুন এবার ও বানাই না ফাউকাকুম সাবান সে দাদা আমি তোমাদের মাথার উপরে ষাটটা মজবুত আসমান তৈয়ার করেছি সাবান ষাটটা সে দাদান মজবুত ফাউকাকুম তোমাদের মাথার উপরে কে বানিয়েছে ও বানাই না আমি আল্লাহ নিজে বানিয়েছি তোমাদের মাথার উপরে ষাটটা আসমান আরে কায়াতে আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন এই যে আসমানটাকে আমি এইভাবে সাততালা বিল্ডিং হিসাবে বানিয়েছি বেগায়রে আমাদিন ভাই পিলার কয়টা আছে বিম পিলারও নাই বিমও নাই ঠেক কয়টা আছে হেঁয়া আছে কিছু নাই শূন্যের উপরে কোন ভাইয়া কোন ঝুলে থাক ঝুলে আসে ঠিক কিনা বলেন তাহলে কোন ভাইয়া কোন ইন্নামা আমরুহু ইজা আর আদা সাইয়াম আইয়া কুল আলাহু কুন ভাইয়া কুন হাসুবাহান আল্লাজি বেয়াদিহি মালা কু তো কুল্লে সাইউ আইলাই হে তোর যাউন তাহলে যে আল্লাহ রবুল আলমিন যেটা বলেন সেটা হয় যেটা ইচ্ছা করেন সেটা করেন আর আল্লাহর শক্তি কদ্দুর জমিন থেকে তা ফ্রিহল আজকিয়া ফি আজকার ইলাম্বিয়া কোরআনের একটা তাফসির এই কিতাবটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না আমি সংগ্রহ করেছি কায়রো মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে আর ওই ভাষায় কোরআনের একটা আকর গ্রন্থ তাফসির ব্যাখ্যা সেখানে জেক্র সামা আসমানের বর্ণনা আসমানের বর্ণনা এটা কি কেমন সেখানে লেখা হয়েছে জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব যে দূর খুব লক্ষ্য করবেন জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব যে দূর 
প্রথম আসমানটার পুরুত্ব তার সত্তর হাজার গুণ বুঝাইতে পারি নাই বোধ হয় এই যে জমিন থেকে প্রথম আসমানের মাঝখানে যে ফাঁক জায়গাটা আছে এই প্রথম আসমানটা দবজ দবজ পুরুত্ব মোডা এর সত্তর হাজার গুণ বাইরে ভাই পিলার দিলে কত দিত কোন পিলারে মানাইতো আবার জমিন থেকে প্রথম আসমানের উপরের পিঠ উপরের পিঠ আপার ডাইমেনশন আপার ডাইমেনশন তাহলে এবার যোগ হয়েছে জমিন থেকে শূন্য জায়গা এরপরে আবার তার সত্তর হাজার গুণ ওই আসমান এটার উপরের পিঠ এর দূরত্ব যে দূর দ্বিতীয় আসমানের উপরের পিঠ থেকে হ্যাঁ প্রথম আসমানের উপরের পিঠ থেকে দ্বিতীয় আসমানের দূরত্ব তার সত্তর হাজার গুণ এইভাবে প্রত্যেকবার সত্তর হাজার গুণ করে বাড়াবেন নিচে রেগুলার ওটার সাথে পূরণ হবে ভাই একটু খেয়াল করেন এই অঙ্কটার দিকে খেয়াল করেন তাহলে এই যে বিরাট বিশাল আসমান এটা এইভাবে শূন্যে ঝুলে আছে আবার অজাইয়ান্না শ্যামা আর দুনিয়া বেমাসাবি আর দুনিয়ার আসমান জমিন থেকে যে আসমান দেখা যায় এইটাকে আমি চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র অসংখ্য তারকা রাজি গ্যালাক্সি মিল্কি হয়ে কুটি কুটি নক্ষত্র রাজি দিয়ে আমি সাজিয়েছি তাহলে বুঝা গেল সূর্য চাঁদ গ্রহ নক্ষত্র যা আছে এগুলো সব গ্রাউন্ড ফ্লোরের ছাদের নিচে নিস্তালার ছাদের এবার বুঝছেন তো সাততলা বিল্ডিং এর নিস্তালার ছাদের নিচে এই চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব কিছু এরপরে আরো ছয়টা তালা আছে নাকি নাই সাবা সামা ওয়াতিন তেবাকা আমি একটার উপরে একটা তবকা তবকা বুঝেন তো তবকায় তবকায় স্তরে স্তরে তোমাদের মাথার উপরে ষাটটা দালান ষাটটা আসমান বানিয়েছি বলা হয় সাত আসমান সাত জমিন বলা হয় না সাত আসমান সাত জমিন আসমান সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি না সূর্য সম্পর্কে চাঁদ সম্পর্কে অগণিত নক্ষত্র গ্যালাক্সি মিল্কি হয়ে এগুলো সম্পর্কে যত গবেষণা করেন সব প্রথম তালার স্বাদের নিচে কি স্বাদের নিচে উপরের দিকে কি আছে এটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না আবার আমরা যেখানে আসি এখান থেকে নিচের দিকে এখান থেকে নিচের দিকে যেটাকে সাধারণত বলা হয় সাত জমিন সাত জমিন এটা এমনভাবে হতে পারে জমিনের প্রথম একটা স্তর এখানে মাটিটা একটু শক্ত এটেল মাটি এটেল মাটি এরপরে আরেকটা স্তর সেখানে কোদাল দিয়ে খুললে দেখবেন যে ওখানে মাটিটা একদিকে কণাও আছে আবার বালুও আছে কণা বালু কণা বালু মিশ্রিত এরপর আরও নিচে যান সেখানে গেলে একটা স্তর পাবেন যেটার অর্ধেক এটেল অর্ধেক বালু এখান থেকে আরও নিচে যান সেখানে গেলে পাবেন কালা কালা মাটি ও যারা মাটি কাটে এটারে কি জানি কয় কাইয়া দেবা নাকি কিও কয় কাইয়া দেবা কাইয়া দেবা তাহলে দেখেন আমরা নিজেরাও এইভাবে জমিনের যে স্তর লোকমান এখানে আসো এখানে আসো পার্ট বাই পার্ট আল্লাহ রবুল আলমিন এমনভাবে এটাকে বানিয়েছেন আমরা যদি একবার চিন্তা করি আদিমন হাকিম কত বড় জ্ঞানী মহাজ্ঞানী কত বড় বিজ্ঞানী মহাবিজ্ঞানী আজকে বৈজ্ঞানিকদের যে সকল গবেষণা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে কামেল হয়েছে ম্যাচিউড হয়েছে বালেক হয়েছে বিজ্ঞানের এই বালেক হওয়া পরিপূর্ণ হওয়া প্রত্যেকটা গবেষণা কোরআনের সাথে এসে মিলে গেছে আর বিজ্ঞানীদের যে সকল গবেষণা এখনো কোরআনের সাথে মিলে না কোরআন বলে এক রকম বিজ্ঞানীরা বলে আরেক রকম বুঝতে হবে এইসব লাইনে বিজ্ঞান এখনো মেসিউড হয় নাই বালেক হয় নাই এখনো না বালেক যেদিন বালেক হবে কোরআনের সাথে এসে মিলে যেতে বাধ্য হবে ইয়াসিন আল কোরআন ইল হাকিম 
আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম করে বলছি আমি বলে থাকি কোরআন কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় বিজ্ঞানের থিওরি নয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাও নয় কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে আলিমুন হাকিম সে মহাবিজ্ঞানী কোরআনে যতগুলো আয়াত বলেছেন যতগুলো কথা বলেছেন প্রত্যেকটা আয়াত প্রত্যেকটা কথা এগুলোর পিছনে আজকে বিজ্ঞান আত্মসমর্পণ করেছে যে সর্বনাশ একটা কথাও তো ফেলে দেওয়া যায় না উড়িয়ে দেওয়া যায় না বরং যেখানে যে চ্যানেলে যে লাইনে বিজ্ঞান যতগুলো কথা বলেছে মৌমাসি কোরআনের ষোলো নম্বর সুরা নহল সুরায় নহল ষোলো নম্বর সুরা এই সুরাটার মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যে ওয়াহাই না এলাম না হলে আমি মৌমাসির কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছি যে তোমরা উসলু কি উসলু কি উড়ে উড়ে যাও অকুলি তোমরা খাও প্রত্যেকটা ফুল থেকে ফল থেকে ফুলের রেণু থেকে তোমরা নিজেরা মধুপান করো এবং তোমরা নিজেরা খাও এরা এগুলো খায় খাওয়ার পরে যখন বাসায় যায় বাসায় যাওয়ার পরে ওই যে ছেলের ভিতরে ঢুকে কোডা কোডা আছে কিন্তু দেখেন নাই বোধহয় কোডা কোডা প্রত্যেকের কোডা ভিন্ন ভিন্ন আর এত ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজারে এক একটা শাখের মধ্যে থাকে একজন আরেকজনের ঘরে হাঁদাইছে এরকম একটা রেকর্ড আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা খুঁজে পায় নাই ভাই আমরা ওইলে কগরও হাঁদাইতাম চালাক তো বেশি কিন্তু দেখেন তারা আমাদের চেয়ে অনেক হিসাবি তারা আমাদের চেয়ে এরপরে এটি হলো ষোলো নম্বর সুরা আর নাহাল আজকের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এই কথা স্বীকার করেছে মৌমাসির শরীরে ক্রোজনমের সংখ্যাও ষোলো ক্রোমোজন যেটাকে বলা হয় শরীরের কণা জীবন কণা এটাও ষোলো আজকের বিজ্ঞানীরা এটাও স্বীকার করেছে শুধু নারী জাতি স্ত্রী জাতি মৌমাসিরাই মধু সংগ্রহ করতে জানে অন্য কোন পুরুষ জাতের মৌমাসি তারা মধু সংগ্রহ করতে জানেও না পারেও না কুলি তোমরা খাও তোমরা খাও নারী মৌমাসিকে বলা হচ্ছে পুরুষ মৌমাসি যদি হইত তাই তো আল্লাহ কিন্তু কুলু কুলু কুলি সব মহিলা মৌমাসি রেখায় তোমরা খাও অশ্লু কি তোমরা উড়ে উড়ে যাও ফুলে ফুলে বিচরণ করো পুরুষ মৌমাসি যদি হইত তাহলে কিন্তু অশ্লে কু অশ্লে কু হেটা না কই বেগুন মাইহলা মৌমাসি রে কইছে তোমরা খাও আর তোমরা এই মধুর মাধ্যমে ফিহে শেফাও লিনাস এমন শেফা প্রতিষেধক মেডিসিন চিনির চাইতে আশি গুণ বেশি মিষ্টি বিশ্বাস করেননি মধু চিনির চাইতে আশি গুণ বেশি মিষ্টি কিন্তু অধিকাংশ দেহবাহিক বিজ্ঞানী তারা গবেষণা করে আজকে স্বীকার করেছে চিনির চেয়ে আশি গুণ বেশি মিষ্টি কিন্তু সুগার ফ্রি সুগার ফ্রি আল্লাহ একবার এটা কি কল্পনা করা যায় কল্পনা করলেও মাথা গরম হয়ে যাবে আসুন এবারে আমরা সামনে যাই ওয়ান জাল না মিনাল মৌসে রাতে মা আন সাজ্জাজা ওয়ান জাল না আর আমি আল্লাহ নাজিল করেছি না জালা ইয়ানজুলু না জেলুল ওয়ান জাল না আমি আল্লাহ নাজিল করেছি নাজিল শব্দের অর্থ হইল উপর থেকে নিচের দিকে নামা নাজিল আর উরুজ উরুজ আরবি কোরআনে ব্যবহৃত শব্দ উরুজ শব্দের অর্থ হইল নিচ থেকে উপরের দিকে উডা আর নুজুল এনজাল এটা অর্থ হল উপর থেকে নিচের দিকে নামা বৃষ্টি বোধহয় নিচের থেকে উপরের দিকে উঠে কি উপর থেকে এই জন্য ওয়ান জাল না আমি নাজিল করেছি নবীজি মেয়েরা যে কোন মুই গেছে কোন দিকে উপরের দিকে তো উরুজ এটি হলো নিচের থেকে উপরে উড়া 
নবীজি নিচ থেকে উপরের দিকে আল্লাহ পাকের আশা মহল্লা পর্যন্ত উঠেছেন উপরের দিকে উঠছেন এই যে এলাকা মেয়েরাজ আর বৃষ্টি পানি উপর থেকে নিচের দিকে নামে এই জন্য এইটাকে বলা হয় এঞ্জাল ও আঞ্জাল না আমি নাজিল করেছি মিনাল মো সেরাতে গোর কৃষ্ণ কালো মেঘ থেকে আবার আসুন ও আঞ্জাল না আমি অবতীর্ণ করেছি নাজিল করেছি মিনাল মো সেরাতে গোর কৃষ্ণ কালো মেঘ থেকে মা আন পানি সাজ্জাজান মুসল ধারায় বৃষ্টি যখন মুসল ধারা নামা শুরু করে কামে নুহের উপরে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত একাধারে জড়ি কারে কয় চল্লিশ দিন আবার জমিন ফেটে ফেটে নিষেধ থেকে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত এইভাবে এমনভাবে উঠেছে বর্তমান উত্তর ইরাক নু আলাহ সাল্লাম এবং ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এই দুইজন নবী দুইজন পয়গাম্বর উল রাজম পয়গাম্বর দেখা যায় যে আদম আলাহ সাল্লামের দশম পুরুষ দশম পুরুষ বুঝেন কি আদমের পুত শীষ শীষের পুত অমুক তার পুত অমুক তার পুত এইভাবে দশ প্রজন্ম বলে বাংলায় বলে প্রজন্ম আমরা কই সিঁড়ি কি এবার বুঝছেন তো তাহলে নু আলাহ সাল্লামের দশম সিঁড়ি আদম আলাহ সাল্লামের দশম সিঁড়িতে নু আলাহ সাল্লাম নু আলাহ সাল্লামের তৃতীয় সিঁড়িতে ইউসুফ আলাহ সাল্লাম ইউসুফ আলাহ সাল্লাত সালামের নবম সিঁড়িতে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের চল্লিশ নম্বর সিঁড়িতে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাহলে দেখা যায় প্রায় আশিটা প্রজন্ম আশিটা প্রজন্ম জেনারেশন আদম থেকে আমাদের নবী পর্যন্ত এখান থেকে আদম আলাহ সাল্লাম থেকে স্বীকার করলে আদম থেকে নুহ পর্যন্ত মানুষের হায়াত ছিল একশো বছর থেকে আটশো নয়শো বছর নু আলাহ সাল্লামের পরে মানুষের হায়াত এইবার একশো বছর থেকে ছয়শো বছর ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম এখানে এসে মানুষের হায়াত একশো বছর থেকে দেড়শো দুইশো বছর এরপরে এখান থেকে নিচের দিকে আসলে একশো বছর আমাদের নবী এই পর্যন্ত আসলে মানুষের হায়াত এক বছর থেকে একশো বছর সর্বোচ্চ একশো বছর হইলে তো হ্যাঁ তাহলে তিনজনে ধরি আনার লাগে ঠিক কি না বলেন এই যে বছর আর সিঁড়ি ধাপ জেনারেশন এক বংশের পরে পরের বংশ এইভাবে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন ঘটেছে আজ থেকে আনুমানিক বারো হাজার বছর আগে কত ভাই কত এগিয়ে নাই মরি গেলে হাইতেন না কি বলে আপনি কি ব্যাগ জানেননি না সেই ছাত্র জীবন থেকে এই পর্যন্ত আমি এখনো রিসার্চ করি এখনো কোরআন নিয়ে গবেষণা করি এবং আমার এই কথাগুলো আলহামদুলিল্লাহ আলেম বলেন ইমাম বলেন খতিব বলেন উচ্চ শিক্ষিত বলেন বিজ্ঞানের ধ্যান ধারণার সম্পর্কিত মানুষ বলেন বাংলাদেশ বলেন সৌদি আরব বলেন ইউরোপ বলেন আমেরিকা বলেন পুরো দুনিয়ার কাছে আলহামদুলিল্লাহ একটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে না এই বেটার কথা আল্লাহ শোকর ফখর নয় কোন অহংকার নয় তবে আমি নিজে এখন জীবনের বেলাভূমিতে জীবনের বেলাভূমিতে আমার জীবনের নৌকা এবার খেওয়াঘাটের একেবারে সাথে এসে ভিড়েছে যে কোনো সময় এটা ডুবে যাবে নিবে যাবে কিন্তু প্রত্যেক কমের প্রত্যেক এলাকাবাসীর উচিত হালাওলা নাফারা মিন করলে ফের কাতি মিন কম তয় ফাতি লে তাহু ফির দিন আমি চলে গেলে আমার জায়গায় এরকম আরও দুই একজন আরও দুই চারজন এটা তৈয়ার করা কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব কি যে তৈয়ার হবে আল্লাহ যাকে গ্রহণ করবেন সে নিজেও জানে না আমি তৈয়ার হব সে নিজেও জানে না কিন্তু আপনারা এগুলার বিষি বপন করতে হবে কলম রুইতে হবে পানি ঢালতে হবে বেড়া ও বেড়াও দিবেন না আর সারা একটা রুপলে কিন্তু লগে খুঁড়া একটা দেন লাগে 
খুঁটা যদি না দেন তাহলে বাতাসে এটা যখন নড়বে শিকড়গুলা নড় বড়ে হয়ে এটা দুই মাস পরে শুকিয়ে যাবে ঠিক কি না বলেন ঠিক এইভাবে একজন আলেম তৈরি করতে হলে আপনার দেশে আপনার এলাকায় যেই কোন একজন তালে বললেন তাকে আপনি এইভাবে নার্সিং করবেন সহযোগিতা করবেন কারণ এটা একজনের দায়িত্ব নয় শুধু ছেলের বাবার দায়িত্ব নয় ওই এলাকাবাসী সবাই দায়িত্ব সবাই মিলে নার্সিং করে সেবা শুশ্রূষা করে একটা গাছ যদি আপনার উড়াইতে পারেন একবার যদি উড়াইতে পারেন আমার বারা কৌগা রুখছিলেন গাছ কয়টা হয়েছে একটা এখন গাছটা যখন আদর যত্ন করে লালন পালন করে আপনি বড় করে দিছেন এখন আমার মুকুলা এসে কয়টা লাখে লাখে কুটি কুটি আমের মুকুলের ভারে ডালাগুলা নিচের দিকে নুইয়ে গেছে নেতিয়ে গেছে এক মাস পরে দেখা গেল একশোটার মধ্যে সাড়ে মুকুল জড়িয়ে গেছে একটা রদ্দেক আম বাইরেছে পরের দেড় মাস পরে দেখা গেল একটা রদ্দেক বাইরেছে বাকি সাড়ে নিরানব্বই বই হসি গেছে এখন এই একটা রদ্দেক যে একশোটার মধ্যে বাইরেছে এখন আমের ভারে ডাইলা মনে হয় যেন ভাঙি হটব হেয়া দেন লাগে ঠিক নি এত আম এরপরে আপনি এক মাস পরে দেখবেন এই যে আমগুলা ধরেছে কিছু গেছে ঝড়ে কিছু গেছে বৃষ্টিয়ে কিছু গেছে শিলা বৃষ্টিতে হিলজি গা ধরে যার কাম শেষ আবার কিছু আম স্কুলে হল আন ছাত্ররা যায় দেখে যা আম লটকে এটার ইটা মেলাই ইট মেলাই ইয়ান দুইশের গা হাড়ি কামড়াই খাইতে খাইতে যায় বদলারা হাত কাম করতে যায় দেখে যে বড় বড় আম লটকে হেতারা কোদালের দাঁত মেলাই কি এখান থেকে ইন্ডা মারি তারপরে হাড়ে গাছের লাগে হিডি কামড়াই খায় এখান দিয়ে রাগির মুসাফির তারা যায় তারা দুইশের গা খায় কিছু গেল বৃষ্টিয়ে কিছু গেল কুয়াশায় কিছু গেল তুফানে কিছু গেল শিলা বৃষ্টিতে কিছু রাগির মুসাফিরে খাইলো ঠিক কিনা বলেন কিছু হল আইনে খাইলো কিছু আম সরে হারি লে গেল এগা দুগা আম রয়েছে এই এগা দুগা আম যদি হায় পাকে তাহলে এই পাকা আমের বিষিটাই কি আমার পর্যন্ত আমের বংশধারা রক্ষা করবে এই একটা বারা আল্লাহ একবার একটা এলাকার মধ্যে এইভাবে একটা বারা অন্তত হাঁকানোর চেষ্টা করেন আমি কি বুঝাইতে পারছি একটা আমের বারা অন্তত পাকানোর চেষ্টা করেন পরবর্তীতে আমনে চলে যাবেন আপনি ইচ্ছা করলেও থাকতে পারবেন না আপনি চলে যাবেন চলে যাওয়ার পরে দেখা যাবে যে সেই একটা আমের বিষিতে পুরো এলাকা আম গাছে ভরপুর হয়ে গেছে পুরো এলাকা আল্লাহ রহমতে নেয়ামতে ভরপুর হয়ে গেছে বট গাছের তলে জির গাছের তলে পাকুড় গাছ পাকুড় অন্য গাছও যেগুলো হয় আর কি আপনারা কি কন বট পাকুড় বট পাকুড় আর গাছও হয় পর গাছা না পর গাছ বট গাছ না জির গাছও না এগুলা পাতা চিকেন চিকেন লতা লতা ছোট ছোট এগুলা পর গাছা বট পাকুড় এগুলা অধিকাংশ আরেক গাছের গাছের মধ্যে কোনো ছিদ্র কোনো পচা কোনো খাস্তা থাকলে সেখানে বটের চারা জিরের চারা বোধহয় উঠে না আচ্ছা একদিন এক মুসাফির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যায় এখন দেখে যে রাস্তার পাশে এরকম চিকন চিকন গ্যান্ডারি আখ গ্যান্ডারি আখ চিনেন নি লাল লাল চিকন চিকন রস বেশি নাই ভাই খাটনি অনেক বেশি সিলতে গেলে ঠোঁট কাটা যায় জিব্বা ফেটে যায় এখন পোলা বলে এগুলো রে টানে একটা কে ঠোঁট ফেটে গেছে এই হয়েছে তারপরেও খায় এখন ওই মুসাফির লোকটা দেখে যে চিকন চিকন আখ এত কষ্ট করে শিলা লাগে শিলি টিলি কামড়াইলে একটা আখ চাবাইলে এক ছটাক রস পাওয়া যায় না আর আখ খেতে রাইলে এক এক আডিয়া গাছ আখ খেতে রাইলে এক এক আডিয়া গাছ তাল গাছের মতো মোড়া একটা আডিয়া বিশি কলা গাছ এটারে কাডি যদি রস ল নয় রস কয় কেজি বার হইব কমন বার হইব তাল গাছের মতো মোটা আডিয়া গাছ তখন হেতে আডে আর কয় হারে আল্লাহ তোর মিডাই বেশি খরচ হইব ইয়াল্লাহ এই সিউন সিউন আখের মধ্যে মিডাই দিস 
আপনার মিডিয়ায় বেশি খরচ হবে ওই জন্য আডিয়া গাছ কালা গাছের রসের মধ্যে দিলি না তুই যদি আখের মিডিয়ায় যে আডিয়া কালা গাছের রসের মধ্যে দিতি একটা আডিয়া গাছ কাটলে এক গ্রাম খানার কাম হারিয়ে যাইতো আল্লাহ এক কোমড়া দশ কেজি পনেরো কেজি আবমন গাছ কিন্তু মরা মরা মাটির উপরে পড়ে আছে কে এই মরা গাছে এত বড় ফল এটা তোর খাটলো না সামনে যে বট গাছ একটা তলে জিরাইতে বইছে এখন দেখে যে উপরে বটের দানা পাকছে কাক পক্ষীরা দানা লই কামড়া কামড়ি ঠোরা ঠুরি করে এখন একটা বটের বেশি টপ করে ওই মুসাফিরের এখানে বসছে ও বাবা রে গেছি রে লাভ ডিউটি বইছে বইটি কতক্ষণ আরে কয় তোমার কাম ঠিক আছে আমি যে একটু আগে কইছিলাম ওই কোমড়া মরা লতার কোমড়া এই বট গাছে দিলে এটা খাটত আর বট গাছের দূরে দূরে বটের গোড়া কোমড়া গাছও দিলে এটা খাটত তুমি অখাটি কাম করো কি নাই হ্যাঁ বট গাছে যদি এই আবমন ওজনের কোমড়া দিতে যেমন গাছ তেমন ফল আবার এই বট গাছের এতটুকু বেশি এগুলো যদি মরা কোমড়ার লতার দিতা যেমন গাছ তেমন ফল তোমার কাম ভালো না দাম একটা যখন পড়ছে লাভ দিউডি বই কয় তোমার কাম একশো ভাগ ঠিক আছে যদি আসগা আমি যেটা চাইছিলাম ওই বিটা কোমড়া আবমন ওজনের যদি এই গাছে হইত আর কোন রকম একটা কোমড়া বোটা ছুটে যদি আমার এখানে পড়ত আমি যার আর মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত নেশা কার হয়ে যেত আল্লাহ রবুল আলমিনের কত বিজ্ঞানময় কত জ্ঞানময় ইয়াসিন অল কোরআনিল বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি কোরআনের প্রত্যেকটা কথার মধ্যে যুক্তি আছে সায়েন্স আছে ফিলোসফি আছে দর্শন আছে কিন্তু আমরা তো কোরআনের কাছে যাই না কয়েক বছর এইটা ওইটা এগুলো পড়ে পড়ার পরে আমি বোধহয় একটা কিছু একটা কিছু হয়ে গেছি বিশেষ কোনো ব্যাপারে আমি বিশেষ অজ্ঞ হয়ে গেছি আল্লাহর কসম আপনি কোরআন পড়বেন কোরআন বুঝবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি দিন বুঝবেন ধর্ম বুঝবেন ইমান বুঝবেন আকিদা বুঝবেন আপনি কোরআন বুঝেছেন আপনি পরকাল জান্নাত জাহান নাম আলমে নাসুত আলমে মালাকুত হাসর নাসর পলসের আপনি যান এগুলো বুঝবেন কোরআন বুঝলে ঠিক কি না বলেন আপনি কোরআন বুঝেছেন এবার আপনার সমাজ বুঝবেন আপনি কোরআন বুঝেছেন আপনি প্রতিবেশী আশপাশে ডাইনি ভাবে যারা আছে তাদের প্রতি কর্তব্য এটা বুঝবেন আপনি কোরআন বুঝেছেন আপনার ইউনিয়নে কি আছে কেমন লাগবে কি দরকার এগুলো বুঝবেন আপনি কোরআন বুঝেছেন আপনার দেশে কি আছে কি দরকার কি লাগবে এগুলো বুঝবেন কোরআন বুঝলে আপনি সব বুঝবেন কোরআন হলো সব এলেমের সব বিদ্যার মা সব বিদ্যার পুঞ্জীভূত রূপ যে কোরআন বুঝেছে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম যে কোরআন বুঝেছে সে দুনিয়ার সব কিছু বুঝেছে ইউ তাল হেকমা তামাইয়া শাহ কোরআনের এলেম আল্লাহ যাকে চান শুধু তাকেই দেন আমার ইউ তাল হেকমাতা ফাঁকা দুতিয়া খায়রান কাসিরা কোরআনের এলেম আল্লাহ যাকে দান করেন ফাঁকা দুতিয়া খায়রান কাসিরা তাকে আল্লাহ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি এলেম দান করেন যে বেটা কোরআন বুঝছে হে বেটা দুনিয়া সব বুঝিয়ে হালাইছে আর যে বেলা দুনিয়ার এইটা ওইটা হেইটা বুঝছে কোরআন বুঝে ন হাতে কিচ্ছু বুঝে ন কি এটা হলো বাস্তব কথা কারণ দুনিয়ার অন্য অন্য এলে অন্য অন্য বিদ্যা যত দামি হোক যত কিছু হোক এইসব বিদ্যা মানুষের তৈরি এইসব সিলেবাস কার বানানো সেইসব বই কার লেখা কিন্তু কোরআনের বিদ্যা এটা কার বানানো কার লেখা কার রচিত আল্লাহর বোধা কোনো দিন সান্নিবাতিক জ্বর হয়েছে ডায়রিয়া হয়েছে মাথা ধরছে এই জন্য দেখতে যাই কইতে যাই তাল বেতাল হয়ে গেছে নাকি একরকম আছে কিন্তু মানুষ যাতে হেতার একবার হেডো কামড় আবার আমসা আবার শরীর জিম জিম করে আবার চোখ টন টন করে আবার মাথা ঘুরায় লিখতে গেল ঘুরে পড়তে গেল ঘুরে বলতে গেল ঘুরে তার কোনো কথা নির্ভুল হয় না নিখুঁত হয় না তার কথার মধ্যে ঘুরানি আছে মাথা ব্যথা আছে আসে না নাই কিন্তু আল্লাহর কথার মধ্যে এই ধরনের কিছু আছে আছে কিছু নাই পারফেক্ট নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ কালো জয়ী চিরন্তন একমাত্র নির্ভুল কে 
আসে না বার আমি একটা আয়াতে তর্জমা দুই বার তিন বার করি এই জন্য করি আপনারা যখন তেলাওত করবেন তখন তর্জমা না জানলেও এই আয়াতটা যখন তেলাওত করবেন এই কথাগুলার কিছু কিছু আপনার মনে আসবে আর এই যদি মনে আসে তাহলে কোরআন বুঝার ব্যাপারে আপনার কিন্তু অনেক সহযোগিতা এখানে হবে অ্যাটেনশন প্লিজ লক্ষ্য করুন ওয়ান জাল না আর আমি বর্ষণ করেছি মিনাল মৌসে রাতে ঘোর কালো মেঘ থেকে মা আন পানি সাজ্জাহান মুসলধারায় একাধারে এই পানি কেন আমি নাজিল করেছি লেলুখরে যাবিহি হাব্বাউ অনাবাতা এই বৃষ্টির পানি থেকে তোমাদের জন্য বিসি ফসল দানা শস্য হাব্বান বিসি ফসল ফল দানা শস্য হাব্বান মানে যেটা গোড়া গোড়া রান্দি খায় কাডি খায় এবার বুঝছেন তো রান্না করে খায় কেটে খায় এগুলো হলো দানা নাবাতা আর গাছ গাছাড়ি বৃক্ষলতা তরুলতা সবজি বিভিন্ন রকমের তরি তরকারি এই বৃষ্টির পানি থেকে হয় এবার আম ধরে নাই প্রায় আম ধরে নাই প্রায় দু চারটা গাছে কিছু দিচ্ছে এগুলো হরি যাইতে আসে কারণ বৃষ্টি হয় না বইল কিন্তু যথেষ্ট হয়েছিল বৃষ্টি হয় না যার জন্য আমাদের দেশের হইলে এইটা হিসাব গতকালকে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাতে দেখেছি চাপাই নবগঞ্জ রাজশাহী বাংলাদেশের যেটা ফজলিয়াম ল্যাংড়ামের গুদাম সেখানে এইবার ষোলো আনার মধ্যে দুই আনা ষোলো আনার মধ্যে মাত্র দুই আনা আম ধরেছে আর সব মুকুল বৃষ্টির অভাবে ঝরে গেছে ঝরে গেছে এখন যে আমগুলা এখন গাছে আসে বৃষ্টি হয় না যার জন্য আমগুলা ছোট ছোট আমগুলা ছোট ছোট অনেক আমের গুটি এখন ঝরে যাচ্ছে এরপরে যদি লক্ষ লক্ষ মন টন যদি ধরত আর আল্লাহ চৈত মাসে যদি একটা শিলা বৃষ্টি শিলা বৃষ্টি বৃষ্টির মতো হিল যদি হটত তাইলে দেখত যে আহারে কত আম দিচ্ছিল অনেক গণ এই বেগুন শেষ গতকালকে আমি বলেছিলাম আমাদের সামনে ফসল আমি দেখেছি আমার মতো মুরব্বীরা দেখেছেন আমাদের দেশে তিনটা ফসল হইতো বছরে আউস হোস আউস পৌষ মাঝখানে মুগ ডাল মুসুরির ডাল খেরিসার তাল মরিচ কাউন ওইত না ওইত না অন্ত একটাও নাই শুধু বছরে এক খেপ ওইলেও হইছে না হইলেও তাইলে এখন কি মুসুরির ডাল খেসাইর ডাল হয়নি বুটের ডাল কাউন সরিষা মরিচ কিচ্ছু না শুধু একটা এখন সেটা সামনে ফসল সামনে এর অর্থ হলো আমাদের সারা বছরের আশা ভরসা এখানে ও আঞ্জাল না মিনাল মোহসে রাতে আমি মেঘ থেকে পানি বর্ষণ করেছি আর সেই পানি যখন জমিনে পড়েছে জমিনটা নরম হয়েছে নরম হওয়ার পরে জমিনের যে সার হ্যাঁ ফাইটাল ফাইটাল উর্বরা শক্তি এইটা ধান গাছ নারিকেল গাছ সুপারি গাছ আম গাছ ফসল গাছ এটা খেয়েছে খাওয়ার পরে ধানগুলো সিন্ড হয় না ধানগুলো সলিড হয়েছে ঠিক কি না বলেন আর যদি বৃষ্টির পানি এখনও একটা বৃষ্টি খুব দরকার কিন্তু আগামীকাল আমাদের ওই সাত দিনের পরে একদিন তো আপনারা একটা বিশেষ এখানে দোয়ার অনুষ্ঠান করেন সাত দিনের মাথায় প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে দরকার আসেনি শেষ দিন তো আমরা করিয়মে সেদিন একটা নাম ইউডুবাই সব বিজয় হালাইম কিন্তু বৃষ্টিটা এখন দরকার শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করা বোধ হয় ঠিক হবে ঠিক হবে প্রত্যেক দিন আমরা চাব প্রত্যেক দিন কানব বৃহস্পতিবার সপ্তাহ শেষে জুমার আগের দিন জুমা রাত বৃহস্পতিবার ইনশাল্লাহ আমরা কালকে একটা বিশেষ দোয়া বিশেষ মনাজাত করব হ্যাঁ আপনারা পিছনের দিকে এটা করেছেন এখানে সাপ্তাহিক দোয়া সাপ্তাহিক দোয়া সাপ্তাহিক দোয়া দরকার আছে নি তাহলে এইভাবে আমরা যদি দোয়া করতে থাকি আল্লাহ কয় অমাল্লাহ মোয়াজেব আহম অহম ইয়াস্তাক ফেরুন আমি এত করে আজাব দেই না দিতে পারি না যারা এইভাবে আত্মরি কয় তোমার গজব আজাব থেকে বাঁচাও তোমার গজব আজাব থেকে বাঁচাও এটা যারা কয় অমাল্লাহ মোয়াজেব আহম আমি কোন অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেই না অনেক মাসের লেহাত হওয়ার ইছিবেন কেন হত্যি বিশ্ববারে উডাইম 
खरासानीर कथा वास्तवता पानी द्वारा जमीन उत्पादन कर আমি জমিনে উৎপাদন করি জান্নাতিন বাগান আলফাফা হাজারো রকমের বাগানে গাছ বোধ এক রকমের মাঠে ফসল বোধ এক রকমের হাজারো রকমের জান্নাতিন আলফাফা হাজারো রকমের তরি তরকারি গাছ গাছালি হ্যাঁ বিভিন্ন রকমের শাক শস্য এগুলো আমি আল্লাহ এই বৃষ্টির পানি থেকে পয়দা করি निर्धारित तुम्हारे ने कि बदी जान्न जहां नाम ये निर्धारित कर निर्वाचित कर दिन आल्ला निर्धारित हुए ना कि नई आल्ला लेखा उमुक सनर एत तारीखे बेला एतटार समय बाशीवालार बाशी बाजीते शुरू करीबे ये बोधा लेखा नहीं जोरे कौन क्योंकि ये आल्ला को नबीर जाना नहीं पैगम्बर के को रसुल के जाना नहीं बाशी कब बाजे को साले कत तारीखे ये बाशी बजा शुरू हो शुरू हार पर चल्लिस बस पर्त एक बाजते थक चल्लिस बस क्या ध्वस हो चल्लिस बस बाशी अब हाशर मैदान तैयार हो चल्लिस बस बाशी हाशर मैदान तैयार हार पर आर चल्लिस बस बाशी सब आसामी हाशर मैदान हाजिर हो ध्वस हवा हाशर मठे उपस्थित हवा पर तीन चल्लिस एक सौ बीस बस एक सौ बीस बस आर प्रथम चल्लिस बस ध्वस द्वित चल्लिस बस हाशर मठ तैयार तृत्य चल्लिस बस तैयारी हाशर मठे फाकुफी सुरे फता तुना तृत्य बार सिंगा जो फुटकार देा तक तुम्हरा सामने आसते आयाती आसते फाकुफी सुरे जे दिन सिंगा फुटकार देवा जे दिन यून फाकु फुक दे फिसुरे सिंगाय फता तुना तक तुम्हारा आसबे अफवा जा दले दले ग्रुपे ग्रुपे फौज चीन नियो फौज की फौज फौज आर्मी सें बाहन तरा जो को रास्ता दिए जाए मार्च करते करते छजन छ जगह दिए आने की छजन छ जगह दी ना कि ये बला है प्रशिक्षण प्रशिक्षण आगे श्रृंखला इटा शिक्षा देव है सें बाहन जेखान दिए जाए देखा जाए एकजुन पीछे एक जन आज जेटा लड़े बैक रात ही डे लड़े ना कि एकजुन एक किनारे रात लड़े और एकजुन एक किनारे डा कि तेल एगुल हलो किस प्रशिक्षण 
नियम श्रृंखला समय ज्ञान आनुगत्य जेगुलर जो एगुल खूब दरकार हमें नाम देखें नाम क्यों पीटीपियर ना कमांडिंग लाइनमैन जो बोले कतार सोजा करें एक मत कह तक अपनारा दाड़ा जा नाम कतारे जख दाड़ान तक अपनारा जेहतु आल्ला सैनिक आल्ला खलिफा आल्ला जमीन आल्ला सिपाही दैनिक पांच बार अपन के मठ पेड़ पांच वक्त नाम प्रथम बोले स्टैंड इन किऊ सफू सफू बकम कतार सोजा कर नाम बैठ बस षाट बस पर्त से पैरेड कर ट्रेनिंग दे कई फलिंग सोजा है ना मुस्लिम मध्य आग दी थी से आख हिहार हरा देखा जाए एक जन दागे पीछे दाड़ा से आक जन सामने ए रखम है ना ना जो कम षाट बस पर्त ट्रेनिंग दिला एखो फलिंग सीधा है ना एखो लाइन सीधा है ना ये मिलिटारी देश रक्षार जो दिन रक्षार जो जो बोर्डर पड़ा तेल बैक आगे निजे मानसर गुली कर मारब आज के अवस्था ठीक तई ठीक क्या बोलें जेटा दरकार छो जेटा जेखने जेटा हवार कथा छो से हमें करते आसन इन फाकुफी सुरे आल्लर निर्देशे इश्राफिल आलह सलाम जेदी सिंगाय फुटकार देवें फतुना तक तुम्हरा सबाई आसन एक बचन आफोज बहु बचन दले दले ग्रुपे नूअलम पीछे पीछे आसबे एक लाइन एरा नूह नबीर उम्मत इब्राहिम आल्लम पीछे आईबाक लाइन एरा इब्राहिम नबीर उम्मत चेस्ट कर मुखे दिले मुखटा बॉर्डर बॉर्डर भरे पैटा राष्ट्र आई राष्ट्रा क्योंकि खूब नाजुक खूब नरम से राष्ट्रटार मेशनारी आतुड़ी उजुड़ी आतुड़ी उजुड़ी एत नरम आपनारे एक लोक भात टुटर सदी को पाथर कणा जाए पहले वोने ग गंडगोल बजा को छोट एक रती का टुकड़ा जो जाए पहले से गए आतर मध्य आलसार सृष्टि कर ना कि करना क्षत सृष्टि कर खाद्य जो जाए गए कोना टना का पाथर इटर कणा एगू जो जाए भात छाड़ा भातर बिुदी किस जाए गंडगोल कर जार जन आपनर एखने बत्रीस जन विडियार बसाई दी से विडियार विएसएफ विएसएफ दायित्व बॉर्डर पहाड़ा देवा अवैध किस विचार डुबते देना भर थे बाहर होते देना ये हलो बीजेपी क्ज बीजेपी बॉर्डर भारत हलो विएसएफ हमारे देश बीजेपी बॉर्डर गार्ड बांगलेश बस नाम आडीआर दुश बस विडीआर एन बीजेपी बॉर्डर गार्ड बांगलेश तरह दायित्व हल अब नाजाएज अमानित 
কোনো জিনিস দেশে ঢুকতে দেবে না দেশ থেকে কোনো জিনিস যেটা দেশের প্রয়োজন এটা বাইরে হইতে দেবে না এটা হয়তো বর্ডার গার্ডের দায়িত্ব ভাই দায়িত্ব ঠিক আছে দায়িত্বের জায়গাত মানুষও আছে কিন্তু অধিকাংশ জায়গাত বেড়ায় খেত খাইয়ে লায় বেড়ায় খেত খাওয়ান বুঝেননি বেড়ায় যদি খেত খায় সেই খেতের কোনো দিন বাইশ্য আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেনাবাহিনী বলুন আমাদের বিএসএফ বলুন আমাদের নৌবাহিনী বলুন আমাদের র্যাব বলুন আমাদের পুলিশ বলুন আমাদের সামরিক বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী যেটা বলেন আলহামদুলিল্লাহ পুরো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এক একটা বাহিনী আমাদের পুলিশের লোক বিদেশে আছে নাকি জাতিসংঘে আছে আমাদের র্যাবের লোক জাতিসংঘে আছে দুনিয়া যেসব দেশে যুদ্ধ চলে আর কি সেসব জায়গায় এখান থেকে আমাদের পুলিশের গ্রুপ নেওয়া হয় র্যাবের গ্রুপ নেওয়া হয় নৌবাহিনী বিমান বাহিনী ল্যান্ড ফোর্সের গ্রুপ নেওয়া হয় পুরো দুনিয়াতে গত পঞ্চাশ বছরে দেখা গেছে বাংলাদেশের পুলিশ বিজিবি র্যাব নৌবাহিনী সেনাবাহিনী দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ এটা আমাদের জন্য গর্ব আমরা জাতিসংঘে সেখানে অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনীর সামনে যখন দাঁড়াই তখন গায়ে মানে না দেওয়া যায় যে তুরস্কের এক একটা এদ্দুর লম্বা পাকিস্তানের বালু সীমান্তের এক একটা হাসাত লম্বা আর আঙ্গুলের দূরি এর দূরি কি বাংলাদেশের গুলো ছোট ছোট চোখে লাগে না গায়ে উলে না কিন্তু যোগ্যতার দিকে পুরো দুনিয়াকে তারা দেখাই দিয়েছে যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাদেরকে নিয়ে গর্ব করি আমরা তাদেরকে নিয়ে গর্বিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা সব কিছু তারা যেন ইমানদারির সাথে রক্ষা করতে পারে ইমানদারির সাথে পাহারা দিতে পারে ইমানদারির সাথে হেফাজত করতে পারে আল্লাহ বাক তাদেরকে সেই ইমান সেই তৌফিক দান করুন এবার ফৌজ পর্যন্ত ফতা তু না আফোয়া যা সামনে থাকবে কমান্ডার মুসানবী মুসানবীর পিছে তার যত উম্মত তারপরে ঈশা নবী তার পিছে তার যত উম্মত হুদ নবী এ এক একজন নবী তার উন্মত নিয়ে হাসরের মাঠে আফোয়া যা দলে দলে লাইনে লাইনে এইভাবে উঠতে থাকবে আর আমাদের নবী আমাদের নবীজি তিনি যখন উঠবেন নু আল্লাহ সাল্লাম হাসরের মাঠে উঠে চারিদিকে একবার চাইব হাসরের ময়দানের বিদ্ঘুটে অবস্থা সাংঘাতিক অবস্থা দেখে নুহনবী ভয় পেয়ে যাবে ওয়াকুল ইয়ার রব্বে নফসি আল্লাহ আমার কি উপায় আমার কি উপায় ওয়াকুল আদম শফিউল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল ইসমাইল জবিহুল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল মুসা কালিম উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল ঈসা রুহুল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি তাহলে আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত হাসরের মাঠে উঠে সব নবীর মুখ দিয়ে কি নফসি নফসি আমার কি উপায় আমার কি উপায় কিন্তু আমাদের নবী মাত্র একজন নবী যিনি বলবেন ইয়া রব্বে উন্মতি উন্মতি আমার উন্মতির কি উপায় আমার উন্মতির কি উপায় এবং সেই নবী আর সে মহল্লার নিচে মাকামে মাহমুদে আসা আইয়া বাসা কার আব্বুকা মাকামে মাহমুদে সেজদায় পড়বে কান্দাকাটি শুরু করবে মানলে উন্মতি ইয়া রব রবলার এই কঠিন হাফসরের নবীরা যেখানে নফসি 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 সেখানে আবার কিছু পীর আছে ক হাসরের মাঠে তোমরা মুরিজ যদি অ হুজুরের আর তরিকে সবক না হুজুরে ইয়া নাও বান্ধুদের দুই আঙ্গুল নিচে আর দিলে কাম বান্ধুদের দুই দুই আঙ্গুল নিচে হুজুরে হাত দিলে কি হয় বলে কলম জারি হয় এরম আসে না নাই জোরে কর কলম জারি হয়ে যায় এরপরে কয় হাসের মাঠে উঠি তোমার কোনো চিন্তা নাই তুমি যদি কোনো ব্যাকওয়ার্ড কোনো বৈপরীত অবস্থা বিপদে পড়ো টড়ো তখন পিসা ভুজুরে জাহাজ লই যাইব এরম কথা মার্কেটে বোধহয় নাই বাজারে বোধহয় নাই নবীরা যেখানে নফসি নফসি সেখানে তোর পিরিয় কোনো প্রিয় খানা আসে নিও খানা আসে নি জোরে কল আল্লাহ একবার 
আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক ডাইরেক্ট নাগালান্ড গেছেন কোরবানির গরু কিনবেন আপনি যদি বুদ্ধিমান হন ডাইরেক্ট গরুর মালিকের লাগে আপনি সরাসরি দান দস্তুর করেন সাদ দালাল দিচ্ছেন তো মরছেন এক হাজার টিয়া হইলেও ঠকবেন দশ হাজার টিয়া হইলেও মারব ঠিকই না বলেন তাইলে আল্লাহর বন্দার মাঝখানে আল্লাহরে পাইতে হইলে মাঝখানে কোনো দালাল লাগে না ইয়া কান আবুদু একমাত্র তোমার ইবাদত করি ও ইয়া কান হাসতাইন একমাত্র তোমার কাছে সাহায্য চাই সব নামাজে পড়েন না দালালের কথা বোধ আছে কি দালালের মাধ্যমে তোমার কাছে সাহায্য চাই এরকম আছে নাকি তাইলে আল্লাহ এবং বন্দার মাঝে সম্পর্ক ডাইরেক্ট মাঝখানে কোনো মাধ্যম নাই আমি কি বুঝাতে পেরেছি খুব ভালো করে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ ভাই দুনিয়াতে এত পীর বাংলাদেশের মতো এত তরিকা এত ফেরকা এত পীর আল্লাহর কসম দুনিয়ার কোনো মুসলমান দেশে নাই কেলা গাছে রেখাইছে জিরে বাংলাদেশে রেখাইছে পীরে কথাটা একশো ভাগে একশো ভাগ তবে এমন একটা সময় ছিল যখন পীর খাঁটি ছিল সত্য ছিল পীরের একটা বুজুর্গি ছিল কারামত ছিল মৌজেজা ছিল ঠিক কি না বলেন বাজারে যেটা বেশি চলে যেটা চাহিদা বেশি ডিমান্ড বেশি সেটা কিন্তু তাড়াতাড়ি নকলয় বেশি এই পীর মুড়ি দিয়ে যে খাঁটি ছিল এক নম্বর ছিল চাহিদা ছিল যার জন্য নকল বেশি হয়ে গেছে নকল হইতে হইতে নকল নকলের নকল তাল নকল তোষ্য নকল এখন আর আসল খুঁজেই পাওয়া যায় না আমি এই কথাটা বলছি একেবারে অস্বীকার করছি না হাতা তু না ফোয়া যা লিডারকে সামনে রেখে তোমরা পিছনে পিছনে দলে দলে সেনাবাহিনীর মতো আসতে থাকবে অপতে হাতি শ্যামা উ আসমানটা সেদিন খুলে দেওয়া হবে হাকানাত আবো আবা উপর দিকে চাইলে দেখবা যে আসমান যে সূর্য যা কিছু আসিল কিছু নাই এখান দিয়ে কদ্দুর আছে এখান দিয়া নাই এখান দিয়ে আছে এখান দিয়া নাই সাপ্তাহ আসমান এটাকে আল্লাহ এমনভাবে চৌচির চূর্ণ বিচূর্ণ একাকার মেসাকার করে দেবে এবার হাসারের মাঠ থেকে উপরের দিকে তাকাইলে দেয়া যাবে বিজ্ঞা খোলা ফাতা তু না আবো আবা মনে হবে যেন পুরো আসমানটা বিভিন্ন দরজা প্রবেশ দ্বারে পরিণত হয়েছে এ যা শ্যামা উন ফাতারা আসমান যেদিন ফেটে যাবে এ যা শ্যামা উন হাতারাত যেদিন এ আসমান এ যা শ্যামস কুবেরাত অয়জা নুজুম কাদারাত দেখেন আল্লাহ একবার কে আমত সম্পর্কে যে সুর এগুলোর দিকে খেয়াল করেন অসুইয়ে রাতিল যে বালো জাবালন পাহাড় যে বালন দুনিয়ার সব পাহাড় দুনিয়ার সব পাহাড় সুইয়ে রাত এগুলাকে ধুলিত বিধুলিত করে দেওয়া হবে পাহাড়গুলাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে বাঁশির আওয়াজ যখন শুরু হবে সব মেশাকার চূর্ণ বিচূর্ণ হবে পাহাড়গুলা নিজের জায়গা থেকে উড়ে যাবে রেজা রেজা তা কুলুল যে বালো কালে হেনিল তুলা ধুনলে কিভাবে উড়ি যায় দেখছেন তো কিভাবে উড়ি যায় এই বড় বড় হিমালয় এভারেস্ট কাঞ্চনজঙ্গা ধবলগিরি এই বিশাল বিশাল পাহাড়গুলা ধুনা তুলার মতো উড়ে যাবে এইবার বুঝেন বাসিটা কেরম হইব ধ্বংসাত্মক অবস্থাটা কেমন হবে অসুইয়া রাতিল জেবাল ও ভাকা না ছাড়াবা পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ রেজা রেজা একাকার মেচাকার ধুলাবাদি হয়ে উড়ে যেতে থাকবে যখন সামনের দিকে তাকাবে মনে হয় যেন কুয়াশা অসে পাহাড় উড়ির না ছাই পাহাড় উড়ির না ছাই পুরো পরিবেশটা একটা মরু মরিচিকার মতো দেখা যাবে ইন্না জাহান নামা কান আপনের সাদা জাহান নাম একেবারে তৈয়ার হয়ে ফুল প্রিপারেশন নিয়ে আসে ওই ছোটকালে ওই মুরুবিরা দেখছে বাধ্য মাসে যখন বৃষ্টি হইতো খাল নালা ভরি যাইত তখন যত খালের স্রোত আসত এই স্রোতের মধ্যে ইসা বাইলা কি আয়তো না বোধ হয় ভাই আমিও বহু পাচ্ছি আজকে লহল আইনগুলো বুঝাইতে হইতাম না কই তো হাইতো না এরপরে এই খালের পানির সাথে বড় বড় রুই কাতো লাইট বোয়াল এই পানির লগে জায়গায় জায়গায় বান্ধিত বান্ধিলেন আবার হারল কিও 
এখানে আবার শিকারি যা কেসি বেন্টো কেউ আম গাছের হেঁয়ানো উঠতো আমি বড় বড় মাছ আসে আমার টেন্ডা লাগাইল শিকারি কি হেঁটে এইভাবে কি জানি একটা লড়ছে টার্গেটের বৃষ্টি আইলে লগে লগে ইন্না জাহান নামা খুব বুঝেন নিশ্চয় জাহান নাম কান আপনের সাদা শিকারি তার শিকারকে ধরার জন্য যেইভাবে খাপ ধরি থায় জাহান নাম তোমাদেরকে ধরার জন্য ওইভাবে খাপ ধরি রয়েছে কাল টার্গেটের মধ্যে আইলে ধরি গিলি হালাইব বাসন যাইব বোধয় মেরসাদ কথাটা বাঘ শিকার যারা করে হরিণ শিকার যারা করে মাছ শিকার যারা করে তাদের এমন কিছু ট্রেনিং প্রশিক্ষণ আসেনি আর এই জাহান নাম হাসরের ময়দানে জান্নাতকেও আনা হবে জাহান নামকেও আনা হবে আনার পরে এই বেনমাজি বেরোজদারি ফাঁসেক ফুজ্জার ঘুসখোর সুদখোর জুয়াখোর এদেরকে লাইনে লাইনে জাহান নামে শুধু ঢুকানো হবে আর জাহান নাম এগুলোর মধ্যে যদি আপনারা কোডা হিসাবে বুঝতে চান কোডা কামরা তাহলে এটার মধ্যে যারা কয়েটি এরা এক কামরার মধ্যে পঞ্চাশ জনের জায়গাত কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ জনের জায়গাত পঞ্চাশ হাজার খানাও নাই লনাও নাই পানিও নাই সামনে আইব আগামীকাল ইনশাল্লাহ পাবেন কিচ্ছু নাই এখন সেখানে চিল্লা চিল্লি ফাল্লা এখন সেখানে কেউ কেউ পানি দাও কেউ কেউ খানা দাও এর আল্লাহ কইব পানিও চাইস না খানাও চাইস না দুনিয়াতে পানিও দিছিলাম খানাও দিছিলাম খাইস কিন্তু শোকর দুনিয়াতে সব কিছু দিছিলাম আমার দেওয়া খানা আমার দেওয়া জিনিস এটা খেয়ে আমার পথে চল আমার কথা বল এটা তোদেরকে বলেছিলাম তোরা উল্টা গেছ সুতরাং আজকে এই এই শাস্তি শাস্তি যখন দেবে পঞ্চাশ হাজার বছর আগুনে জ্বলবে আগুনে জ্বলবে একাধারে দুনিয়ার আগুনের কমপক্ষে এক হাজার ভাগের এক ভাগ এই জাহান নামের আগুনের আবার কোন কোন রাওয়ায়তে সত্তর হাজার ভাগের এক ভাগ দুনিয়ার আগুনের উত্তাপ এই আগুনটা প্রথম লাল ছিল লাল এটাকে শত শত বছর আল্লাহ ফেরেস্তারা উত্তাপ দিছে দারুয়া দিছে লাকড়ি দিছে জ্বালানি দিছে তারপরে এইটা সাদা হয়ে গেছে আবার এক হাজার বছর তাপ দিছে দেওয়ার পরে এটা কালো হয়ে গেছে যাহার নামের আগুনটা হবে কালো আমাদের আগুনটা হইল লাল এই কালো আগুনে সত্তর হাজার ধোয়া দিছে ধোয়া দুইটি ঠান্ডা করে টরি আপনি করে দিছে হেটার যদি এত হ্যান্ডম হয় তাহলে যাহার নামের মূল আগুনের হ্যাডম কদ্দুর দায়িকা শক্তি কদ্দুর যখন এইভাবে জ্বলবে পড়বে পঞ্চাশ হাজার বছর পানি চাই পানি চাই কোন যে শুকাই গেল গলা আটকে গেল আল্লাহ একটু পানি দাও তখন আল্লাহ নির্দেশে ফেরেস তারা তাদের সামনে ইল্লা হামি মাও ও গাছাকা দুর্যোগীরা যদি দুর্যোগের আগুনে পড়বে তাদের শরীর পোড়া যাবে ঠোয়া উঠব ফুসকা পড়বে ফুসকা পাকবে ফুসকার ভিতরে পুজ মরক্ত পোষা রক্ত দূষিত লসা লসা পানি মরক্ত এগুলা যেগুলা বাইর হবে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেস তারা স্বামী জিলুম দিয়ে এগুলা এইভাবে লই লই পাত্রের মধ্যে লইব এইভাবে লই লই হেগুলারে আবার জাহান নামের আগুনে গরম করবে পঞ্চাশ হাজার বছর একাধারে গরম করে ওই তো যুগ্যেকা পানি দাও পানি দাও পানি দাও এখন আল্লাহর নির্দেশে এই যে পুজ রক্ত হামি মাও ও গাছাকা দুযোগীদের শরীরের ম রক্ত পসা পুজ দুর্গন্ধ এগুলো বাড়ি অজ্ঞার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার বছর উত্তপ্ত করে দর পানি খা দর খা ইয়াসমিল ও জুহা দুযোগ্যা যখন আদ বাড়াইব ওই বাটিটা ধরার জন্যে বাটিটা এত গরম হবে ওই পসা পুজ ম রক্ত এত গরম হবে ইয়াসমিল ও জুহা দুযোগীর মুক্তা সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে কাবাব হয়ে যাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে বাড়ির কাছেও যাওয়া যায় না ধরানো যায় না বাই লোয়ার বাড়ি সিলভারের গ্যালাসও কোন সময় গরম চা খাইছেন নি দেখা গেছে চা ঠান্ডা হয়ে গেছে কিন্তু বাড়ি গ্যালাস এখনও গরম আমি কি বুঝাইতে পেরেছি তাহলে বুঝা গেল ওই ভিতরের 
পান করার জন্য খতা পুষ মরক্ত যেগুলা দিছে হেগুলা যা গরম বাডি হিয়ার চৈদ্য গুণ গরম এখন এই আগুনের থেকে বাড়িতে হাত লাগাই দেখে যে হাতে হোড়া গেছে মুখও হোড়া গেছে ওইটার গরমে এখন পিপাসে তো বেশি পঞ্চাশ হাজার বছরের চিল্লা পিপাসা চিৎকার এখন ফেরেস্তারা বলবে ফেরেস্তাদেরকে ওই দুযোগী বলবে বাড়ি ধরতে পারি না হোড়া যায় আমি আগ করি তোমরা এক কেনা ডালি দাও হ্যাঁ তো আগ করব আহ ফেরেস্তা ডালি দিব কি আমি মাও পানি না মরক্ত পুজ ক্ষতের দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা এগুলো ঢেলে দেবে ঢেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জিব্বা থেকে শুরু করে কণ্ঠনালি সেখান থেকে পেটের লিভার কিডনি হ্যাঁ পোস্টেড গ্ল্যান্ড তার নাড়ি বুড়ি আতুড়ি উজুড়ি এই পচা পুজ মরক্ত বিষাক্ত রক্তের এড়াতে গোলে পানি হয়ে পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে আবার আল্লাহর হুকুমে এগুলো নতুন তৈয়ার হবে আবার আল্লাহর হুকুমে লগে লগে আবার কইব ঠান্ডা পানি দাও ঠান্ডা পানি দাও হোড়া যাই গেছি এমন পানি খাওয়াইস হেওয়া পঞ্চাশ হাজার রোজি সিল্লানের হরে যেটা খাওয়ানি আর আতিউড়ি উজুড়ি সব পশি বাইরেই গেছে ঠান্ডা পানি দাও ভাই এবারে এমন ঠান্ডা পানি দিব ওই পুজ রক্ত মরক্ত এগুলো এত ঠান্ডা হবে ফ্রোজেন হবে এগুলো আলিজাম সামনে রাখবে এই বাড়ি আর এই ঠান্ডা পুজের ঠান্ডায় তার জিব্বা তার নিঃশ্বাস তার চোখ তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব এইভাবে সোজা হয়ে যাবে নাড়াইতেও পারবে না ঠান্ডায় অচল হয়ে যাবে শীতলতায় তাহলে জাহান নামের শাস্তি এটা আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারবো না এই যেগুলা কোরআনে আল্লাহ যে দূর বলেছে এ দূর বুঝলেই যথেষ্ট হবে আশা করি ঠিক না বলেন সেই জাহান নাম আমাদের সামনে আসে না নাই আপনি আমার কথাগুলো মানেন বা না মানেন বিশ্বাস করেন বা না করেন যতগুলো কথা আমি বলেছি বলতেছি একটাও আমার নিজের কথা নয় কার কথা জোরে বলেন কার কথা আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম আমার ইমানের কসম আমি চলে যাব কথাগুলো থেকে যাবে শুধু এই এলাকায় থাকবে না কথাগুলো কিন্তু পুরো দুনিয়াতে চলে যাচ্ছে খেয়াল করেননি পুরো বিশ্বে এই কথাগুলো থেকে যাবে আমি হয়তো থাকব না কিন্তু এমন একদিন আপনার আমার আমাদের সামনে আসে যে সময়টা ঠিক যে এই কথাগুলো কোরআন থেকে আমি এখন বলতেছি এই কথাগুলো বাস্তবে পরিণত হইব ঠিক নি একবার ডায় বর্ষাকালে ভাদ্র মাস আগের কালের কথা কই তালের ডঙ্গা এটা বাই বাই বাজারও গেছে বুঝছেন নি বাজারও যাই ওই তালের ডঙ্গা তালের কোন তাল ছোট তাল গাছের বানাইছে কোনো রকম একজন না এ বেচারা বুড়া মুরুব্বী মানুষ বাজার করছে বাজার করি টরি এবার বাইর দিকে আইয়ে বাড়ির পাশে এক আদমাদি আদমাদি কাপড় ভিজে একবার বাজারও গেছে ভাই হদ্দারানো যাইতে হাক্কা কৌ গা হারান লাগতো হদ্দারানো হাই হাই রে আজকে লোহলা কিচ্ছু দেস না তোরা কিচ্ছু বুঝস না বাইত্য নাডি রায়ুরা গেছি হাজিগঞ্জ গেছি বাইত্য নাডি সোনায় মুড়ি গেছি বাইত্য নাডি লক্ষুরা দই নে জাহাজ ধরে নাই বোয়ানিগঞ্জ আনি গেছি আজকে হোলাইন শুনলে কেউ এটা এত কি কয় এগিন কোথায় নি কয় নাকি বোর কয় এগুলো বাস্তব যার জন্য গতকাল বলছিলাম আমাদের শরীরটা ভাঙি শরীর যাই অন্তে আছে এটা কিন্তু বন্যা মুরগি বন্যা মুরগি দৌড়াইলে অনু দত্তিয়ের তিন একশো জনে দৌড়া দত্তিয়ের তিন আর তো করে একজনে এইভাবে দরে আর মারে জবা করে ঠিক কিনা বলে ফার্মের মুরগি তাদের খানা যেরকম হাইব্রিড শরীরটাও হাইব্রিড তা আমি বলছিলাম আমি বলছিলাম যে জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে চাই আপনি জানেন না জানেন মানেন না মানেন বিশ্বাস করেন বা এই যে অবস্থাগুলো বলতেছি এগুলো আমাদের সামনে আসে নাকি নাই আসবে নাকি আসবে না হাসরের মাঠে যাই জন দেখবেন ওরে লুতিমালানে যা বলেছিল সবই তো দেয়া যায় হাসা আজ বিশ্বাস করলাম আজ বিশ্বাস করলাম এই অবস্থা দেয়টেই তাহলে এই বিশ্বাসে কাজ করতে রইব ও বুড়িয়া তালের কোন্দার কথা উঠেছি অন হাতে কোন্দা ভাই বাড়ির দিকে আইয়ে বাড়ির পাশে এক আদমালি হাতে এর দূরে এক কমর পানি কয় ভাই তোমার কোন্দা তো আমার একটু উঠাও কয় না রে ভাই একজন না কোন্দা এটা আমি উঠছি তারপরে এটা এলেভেন তাওয়ারে একেবারে 
সে সব বসতে আছে কয় না একটু লও আমি তো আর বাইদ্দারের মানুষ কয় কইলাম তো তোমার লইলে আমার তাহলে ডুঙ্গা ডুবে যাবে কয় একটু লও না আরে ডুঙ্গা ডুবি যাইব কয় তাইলে আগে ল সাই ডুবি নি এতারে লইছে ল নে লগে যান বুষ্টির করে কোনদা ডুবি গেছে এত টক্কা দি হড়ি কয় আমি উঠলে যে কোনদা ডুববো এটা এবারে না বিশ্বাস করিলাম যারে বিশ্বাস করলি বিজিটি জি বিশ্বাস করলি লিজি ডুবি আলেকজান্ডার ডুবাই আল্লাহর কসম সেই সময় বিশ্বাস করলে সেই বিশ্বাসে কোনো লাভ হবে না বিশ্বাসে কোনো কাজ হবে না ইন্না জাহান্নামা কানাত মেরসাদা মেরসাদ বুঝছেন তো জাহান্নাম এমনি তৈরি হয়েছে সামনে যাবি দিব গাই গাই দি জাতি জরিক ইয়ান দি আদ দি এক কাই নি মেলা মারব ইউ খাজুল মুজরেমুনা বেশি ইমাহম দেখেন প্রত্যেকটা কথার লগে কোরআনে আয়াত আসতেছে কিন্তু जहां नाम হুদুদ করি মেলাবার হুদুদ করি বাবা বাঘের মতো সেটা বোধহয় সামনে নাই আর আপনি নামাজ পড়েন রোজা করেন দিন মানেন কোরআন মানেন দিনের পথে চলেন দিনের কথা বলেন দিনের কথা শুনতে আসেন আসতে রাজি আসেন তো ইনশাল্লাহ আর এই হাসরের দিন এটার পুরস্কার যা যা যখন আল্লাহ দেবে তখন আমরা কবেন ইয়া লাইতা নফসি এরকম যদি বুঝতাম তাহলে হারা বছর তফসিলের কোনো তফসিল মা বলে যাই বই থাকতাম আবার একদলে কইব রব্বের যে নাম আর সহলে হা কাল্লা আমারে আবার একটু দিনে হিরো থাড়াও আয় কেন তফসিল মা বলে হুনি আই ওরে হেতারে আবার হিরো থাড়াই তো তুই তফসিল মা বলে হুনি আইব কারণ যারা তফসিল মা বল কোরআন মা বল শুনছে তাদেরকে কি মণিমুক্ত হিরো জহতরের মালা গলায় দিয়া সোনার মুকুট এইটা দিয়া সোনার সামিয়ানা আর গার্ড অফ অনার দেয় হাতে হাত আবু আবুহা অকাল আলহম খাজানা তুহা সালাম আলাইকুম তেব তুম হাত খুলু হা খাল দিন ফের তারা স্লোগান দেয় অমুক কদমালি জিন্দাবাদ হ্যাঁ অমুক রয়্যাল গেস্ট ইউ আর দ্য রয়্যাল গেস্ট অব অলমাইটি আল্লাহ ইউর রয়্যাল হাইনেস ইউর রয়্যাল এক্সিলেন্সি উইওর কাম ইউ সালামুন আলাইকুম তেব তুম হাত খুলু হা খাল দিন অনন্তকালের জন্য এই জান্নাতে ঢুকে যাও ঢুকে যাও এই জান্নাত এমন জান্নাত লাইন রাত চোখ যেটা কোনো দিন দেখেনি ওলা ওজনন সামে আত কান যেটা কোনো দিন শোনেনি ওলা খাতার আলা কালবিল বাসার সেই জান্নাতও আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে আবার কারো কারো জন্য জাহান নাম বোধ অপেক্ষা করে না অপেক্ষা নাকি এমনি রয়েছে এমনি জায়গা মতো যাইবেন মানে গাই দিতে দেরি টেরি হয় নাকি ইয়ালে মাছ মারি না কিভাবে থাকে ঠিক হাসরের মাঠে জাহান নামের গাই দি ধরি জাহান নামের পেলে ঢুকাবার জন্য জাহান নাম ঠিক এইভাবে তৈরি রয়েছে মেরসাদ শিকারির মতো অপেক্ষা করতেছে লিপ্ত না যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে মা আবা এই জাহান নাম হবে সীমা লঙ্ঘনকারীদের চিরস্থায়ী ঠিকানা লা বেসি না ফিহা আহা কাবা বেনমাজি বেরোজদারি ফাঁসেক ফুজ্জার ঘুষখোর সুদখোর মদখোর জুয়াখোর ফেন্সিডিলখোর ইয়াবাখোর গাজাখোর আছে না নাই জোরে কন সেদিন এক বুড়ি আছে আর কাছে বুড়ি বাড়ি ওই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে নাম কইতাম না বাড়ির আদা বুড়া হলো অজ্ঞা লইয়া আসে তাই কে হুজুর বাজান আর হোলা গেলে একখানে দোয়া করেন আমি হোলার দিকে রে নিটে নি আর কাছে বেশি ইউরাফুল মুজরে মুনা বেশি মাহুম কোরআন আল্লাহ কই দিছে মুখের দিকে রেঞ্জলে বুঝা যায় নোয়াজি না বে নোয়াজি চেহারার দিকে চাইলেই বুঝা যায় কিছু খায় না ন খায় হাতে চেহারা দেই আর সন্দেহ হয়েছে এত তো অগিন খাওয়েন না তো মা বুড়ি কয় হুজুর বাবা আপনার কাছে আসি আরো কয়েকজনে কে হোলা গাল বললেই গেছে বেতের লই গেছে খাইলে খায় না খাইলে নাই হ্যাঁ কইলে কয় না কইলে নাই জিয়ানো যায় বই থাকে খাড়াই থাকে এমনি এক দৃষ্টি তাকাই থাকে 
হুজুর এই পর্যন্ত হোলাকারে দুই বিয়া করাইছি একে বউ নাই নি কানা গ নাই একে কি হয়েছে ক বউ হেই দুলুকে চলে গেছে ক শেষে জিজ্ঞা গেছে রায় চিল্লে চিল্লি শুনি আই দুয়ার ঠেলি গেছি হুতে আর বউ চিল্লা চিল্লি করে কিল্লাই যাই দে বয়ে খাটের কাছে তো স্যান্ডেল লয়ে আর হুতের গাল বেলাই হি দে স্যান্ডেল দি ক বউ রাখতে পারস না তোর হেই শক্তি নেই তুই বিয়া করলি কে আর দে আরেক স্যান্ডেলের বাড়ি গাল বেলায় স্যান্ডেল দি হিডি টিডি শেষের গা গেছে কে হুজুর এখন অমুক বাড়িতে বাড়ি গ আসি নি হোলার বিয়ার লাইসে আই হেতারা গরিব মানুষ আইও গরিব হেতারাও গরিব হেতারা আর হোলার কাছে মাইয়া দিত নাকে কিনলেই দিত ন ক যত আনো যত জিজ্ঞাসি ব্যাক একা আর হোলার বলে হেইটা নাই হেইটা বুঝছেন হেইটা বুঝছেন ওই যে মদ খাইছে গাজা খাইছে ফেন্সি ডিলি আবা খাইছে এই খাইতে খাইতে তার জন্য শক্তি সেক্সুয়াল পাওয়ার এটা মাইনাস জিরো হয়ে গেছে অন বয়ে তোর গাল বাড়াই স্যান্ডেল দি হিডে বউ রাখতে হইলে কিন্তু জিনিস এটা লাগব গাজা খাবি হেইটা চলে যাইব ইয়া বা ফেন্সি ডিল খাবি হেইটা চলে যাইব আল্লাহর কসম কুল্লো মস্কার হারাম তো তোকে বউ তো করে স্যান্ডেল দি হিডি যাক এটা তোরা চাস চাস তাইলে এগুলো খাওয়া যাবে না আমি কি বুঝাইতে পেরেছি যুবক তরুণ ভাইয়েরা তোমাদের কবরে আমি যাব না আমাদের এলাকায় এরকম ঘটনা আছে কি এমপি তোমাদের মধ্য থেকে হবে মন্ত্রী তোমাদের মধ্য থেকে হবে এখন এগুলো আবি যাবি খাবা যাবা খাইয়া তোমরা মুড়ে নিয়েছ আর গাল ভেঙে হয়ে নিছে তাহলে আগামী দিনে তোমরা নেতৃত্বটা দিবা কিভাবে ক তোমরা নিজেরাও শেষ জাতিটাকেও শেষ হইতে দিও না আল্লাহ তোমাদেরকে বোঝার শক্তি দান করুন আল্লাহ আমিন রব্বানা ফাকফিল্লা না